ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு கார் ஆம்பிளிஃபையரை டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையராக மாற்றலாங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டாட்டா ஏசி ஆம்பிளிஃபையர் இதில் நம்ம எப்படி சப் ஊஃபர் ஃபிக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நீங்கள் பார்த்துட்டு திட்ட கட்சினா என்னோடய நேம் சக்தி வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில் கொடுத்துறேன் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் பார்த்திங்கன்னா டாடா ஏசியில் உள்ள ரொம்ப லோ பட்ஜெட்டில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஐசி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி கொண்ட டூ சேனல் உள்ள ஸ்டீரியோ ஆம்பிளிஃபையர் இது இந்த ஆம்பிளிஃபையரை எப்படி நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன் ஆம்பிளிஃபையராக மாற்றலாங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர்லேயே நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐசி போர்டும் அண்டு சபு ஃபோர் போர்டும் ஃபிட் பண்ணி டூ பாயிண்ட் ஒன்னாக நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரை நம்ம பிரித்து உள்ளே என்ன ஐசி இருக்குங்கிறது நம்ம செக் பண்ணிட்டோம் கூடவே மற்ற போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்காங்கிறதையும் நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் நம்ம டூ பாயிண்ட் ஒன் சப் ஊஃபர் அசம்பிள் பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஒரு சப் ஊஃபர் போர்டு தேவை அதுவும் டுவெல் வால்ட்டில் தேவை ஏன்னா டாட்டா ஏசி பேட்ரி பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வால்ட்டில் தான் வரும் அதுக்காக நம்ம வந்து டுவெல் வால்ட்டில் ஒரு சப் ஊஃபர் போர்டு எடுத்துக்கலாம் அதுக்காக நாம் சவுண்ட் கம்பெனியோட சப் ஊஃபர் போர்டு நம்ம எடுத்துருக்கோம் அண்ட் இந்த போர்டோட மற்றொரு அன்பாக்சிங் வீடியோ வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் அண்டு கடைசியாக ஐ கார்ட்லேயும் கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க அண்டு இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு குவாலிட்டியான போர்டு தான் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கும் அதாவது பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வால்ட்டில் பேட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணால் இந்த போர்டு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அண்டு இந்த போர்டோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில் லைட்டாக பார்த்துரும் தெரியாதவங்களுக்காக தெரிஞ்சவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் வி ப்ளஸ்ன்னு போட்டிருக்க அது பவர் இந்தாண்ட ஓபின் போட்டிருக்கிறது வந்து சப் ஊஃபர் அவுட் போட்டு இந்த போர்டுக்கும் டாப் சைடில் மேலே பார்த்திங்கன்னா ஐ ஐபின் இருக்கும் அது வந்து ஆடியோ இன்புட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்போதுமே எல்லா போர்டும் கனெக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இதில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா என்ன தேவைங்கிறத பற்றி பார்த்துடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு சப் ஊஃபர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஐசி தேவை அதுவும் பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வாட்டில் தேவை அதுக்காக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி சிங்கிள் ஐசி போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஐசி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி கட் போர்டு கட் போர்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நானாக கட் பண்ணுனது அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் போர்டில் உள்ளதை நாம் கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த போர்டோட கனெக்ஷன் டீட்டெயில்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு கடைசியாக செக் பண்ணி பாருங்கள் ஐ கார்டிலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் லிங்க்கு தரேன் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த வீடியோவே ரொம்ப பெருசாக இருக்குங்கிறதுனால நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் சொல்கிறதுக்கு அண்டு அண்டு இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி போர்டு மேக் பண்ணுற வீடியோ நம்ம சேனலில் நிறையா இருக்குது அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் பிரத்யேகமான வீடியோ வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதுக்கான ஐசி போர்டு எப்படி மேக் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பெரிய போர்டு அதாவது ஃபுல் போர்டு இருக்குல்ல அதுக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அது வேறு இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஐசி போர்டுக்கு நம்ம ஹீட் சிங்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த ஐசிக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹீட் சிங்கு அந்த ஃபுல் போர்டில் உள்ள ஹீட் சிங்கை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா இதில் வந்து சப் ஊஃபருங்கிறதுனால ரொம்ப ஓவராக ஹீட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் நம்ம பெரிய ஹீட் சிங்காகவே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஹீட் சிங்கும் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நாம் ரெண்டு போடியும் ஒன்றா வச்சு எந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத செலெக்ஷன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணி ஒரு ஹோல் போட்டுக்கலாம் ஹோல் பண்ணிவிட்டு இதை ஓரம் வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சப் ஊஃபர் போர்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுறக்கூடிய சப் ஊஃபர் போர்டுக்கு வந்து ஒயரிங் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா நம்ம எந்தெந்த இடத்துல சால்ட்ரிங் பண்ணுறோமோ அந்தந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்து அதுக்கு தேவையான ஒயர்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த போ
ஓகே அவுட்புட் லைன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இந்த இப்போ பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு தேவையான எல்லா ஒயரையும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நாம் இந்த போரோட பாக்ஸுக்குள்ளேயே இந்த போர்டை வச்சு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த கேபினெட்டில் உள்ளே வைக்கிறதுக்கு இடம் இல்லை அதனால் நம்ம இந்த பாக்ஸ் உள்ளே வச்சுட்டு மேலே வச்சுட்டு வேண்டி தான் ஆம்பிஃபையர் மேலேயே நம்ம இந்த போர்டு போட்டு வைக்கிறதுனால இது வந்து ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த ஐசி போர்டுக்கும் ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை ஒயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப் ஊஃபர் அதாவது அவுட்புட் லைனு சப் ஊஃபருக்கான அவுட்புட் லைன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் லைனு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன திருத்தம் நம்ம சப் ஊஃபர் போர்டில் வந்து பவர் சப்ளைக்கு வந்து வெள்ளை ஒயர் போட்டிருந்தோம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சவுப்பு அண்டு கருப்பு போட்டிருக்கோம் பவர் லைனுக்கு எல்லாத்துக்கும் இதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா பவர் சவுப்பு அண்டு கருப்பு பவர் சப்ளைக்காக நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஐசி போர்ட்லேயும் ஓகே அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஃபார்ட்டி செவன் கே வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் பார்த்திங்கன்னா சப் ஊஃபருக்கு வால்யூம் அட்ஜஸ்டபிள் பண்ணுறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோல் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரோட கிரிட் லைனில் வந்து நம்ம இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் இந்த கனெக்ஷன் எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் தெரியாதவங்களுக்காக லைட்டாக சொல்லிக்கிறேன் போர்டில் பார்த்திங்கன்னா அதாவது இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஐசி போர்டோட இன்புட் லைனை வந்து நம்ம இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் நடுப்பில் உள்ள பின்னில் கொடுக்குறோம் க்ரௌண்ட் லைன் வந்து லாஸ்ட் பின்னில் கொடுக்குறோம் இந்த பக்கம் சப் ஊஃபர் போர்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு லைன் வரும் ஒன்று க்ரௌண்டு ஒன்று வந்து அவுட்புட்டு அந்த அவுட்புட்டுங்கிற லைனை வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஃபஸ்ட்டு பின்னில் க்ரௌண்ட் லைனை வந்து லாஸ்ட் பின்னில் கொடுத்துட்றோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் மேலே பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொன்ன கனெக்ஷன் மாரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த போர்டெலாம் எல்லாமே வெளில வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வெளில வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் தான் உள்ளே நம்ம கேபினெட் உள்ளே ஃபிட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம உள்ளே வச்சுட்டு சால்ட்ரிங் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது ஏன்னா அது சின்ன கேபினெட்டுங்கிறதுனால நம்ம வெளில வச்சு பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டோட பவர் லைன் அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஐசி போர்டுக்கும் இந்த சப் ஊஃபர் போர்டுக்கும் பவர் லைன் கொடுக்குறதுக்கு வந்து நம்ம இந்த பெரிய போர்டில் பேட்ரி லைன் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய கெப்பாசிட்டிகிட்ட ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கும் அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளஸ்ஸில் வந்து சவுப்பு ஒயரும் மைனஸில் கருப்பு ஒயரும் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு நம்ம பவர் லைன் கனெக்ஷன் பண்ணிவிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்டுக்கு நம்ம இன்புட் லைன் கொடுக்கணும் அதாவது ஆடியோ இன்புட் கொடுக்கணும் ஆடியோ இன்புட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம சப் ஊஃபரில் உள்ள மூணு ஒயரில் தான் இருக்கும் அந்த மூணு ஒயரை தான் கொண்டு வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வரக்கூடிய மூணு அவுட்புட் லைனை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிடணும் இப்போ இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா மூணு வெள்ளை ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து இன்புட்டு கொடுத்துக்கணும் இந்த லைனை பெரிய போர்டுக்கு எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே முன்னாடி இருக்கிற யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து வரும் அதில் வந்து நம்ம இந்த மூணு ஒயரை கனெக்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்பது வேலை நம்மளுக்கு முடிஞ்சிட்டு இப்போ எல்லா போர்டையும் அந்த இடத்துல அசம்பிள் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து கேபினட்டோட ஃப்ரண்ட்டு ஃபேஸில் வந்து நம்ம ஒரு ஹோல் பண்ணி தான் அது ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஏன்னா மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இதில் எந்த இடத்துலையுமே இடமே இல்லை அதனால் நம்ம இந்த யூஎஸ்பி ஒரு கீழே நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிச்சு அதேமாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கேபினெட்டில் உள்ளே உள்ள போர்டில் எல்லாத்துலேயும் ஒயர் கனெக்ஷன்லாம் கரெக்டாக இருக்கா எதாவது கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு அந்த போர்டை எல்லாத்தையும் எங்கெங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன திருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து வேறு ஐசி போர்டு வச்சுருந்தோம் அதாவது சப் ஊஃபருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஐசி அந்த ஐசி வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகல அதனால் நான் வந்து வேறு ஐசி மாற்றிருக்கேன் அந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரியாக பெரிய கெப்பாசிட்டிலாம் யூஸ் பண்ணாமல் சும்மா சிங்கிள் கெப்பாசிட்டியை போட்டு வச்சுருப்பேன் ஆனால் கனெக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கனெக்ஷன் பண்ணால் ஒரே மாதிரி கனெக்ஷன் தான் ஐசி போர்டு ஸ்பீக்கர் கனெக்ஷன்லாம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் வரும் இதில்
சப்ஃபர் பிரிக்கிறதுக்காக நம்ம சப் ஃப்ரீ போர்டு ஒன்று வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுவெல் வால்ட்டில் இந்த போர்டு எல்லாமே டுவெல் வால்ட்டில் உள்ள சம்மந்தப்பட்டது தான் அண்டு கனெக்ஷன் டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயினான கனெக்ஷன் மட்டும் சொல்லிடுறேன் அதாவது பேட்ரிக்கு பேட்ரிலேருந்து வரக்கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் வேறு அதாவது ப்ளஸ் க்ரௌண்டு வேறு எதில் கொடுப்பாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து நம்ம இந்த சப்ஃபர் ஐசி போர்டுக்கான ஒயரையும் அண்டு சப்ஃபர் போர்டுக்கான ஒயரையும் நம்ம ஒன்றா கனெக்ஷன் பண்ணி அந்த ஐசியில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அது சாரி அந்த கெப்பாசிட்டியில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அண்டு இந்த சப்ஃபர் ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து பச்சை கலர் ஒயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் சப்ஃபருக்காக ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆடியோ இன்புட் வந்து நம்ம இந்த யூஎஸ்பி போர்ட்லேருந்து எடுத்திருக்கோம் அண்டு இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு நம்ம ஃபார்ட்டி செவன் கே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து நம்ம எதுக்க வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக ஒரு ஹோல்ட் பண்ணி எதுக்க ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் அந்த சப்ஃபருக்கான வால்யூம் கண்ட்ரோல் ஓகே அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுக்கான வேலை முடிஞ்சிச்சு இப்போ இந்த வால்யூம் கண்ட்ரோலுக்கு ஒரு நேப் ஒன்று நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நேப் சேர்த்துட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆம்பிஃபயர் செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்துருக்கோம் அந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெல் வால்ட்டு ரெட்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு டிசி சப்ளை மாற்றுறதுக்கு நம்ம ஒரு கெப்பாசிட்டர் அண்டு ரெண்டு டயோடு யூஸ் பண்ணி டிசி வால்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒயரையும் ப்ளஸ்ஸு மைனஸு நம்ம அதில் கனெக்ஷன் பண்ணிடலாம் அதாவது மைனஸுங்கிறது வந்து நான் கிரவுண்டாக தான் சொல்கிறேன் அப்படி அது வந்து நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செக் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ஒரு ஸ்பீக்கர் லைன் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சப்ஃபர் கனெக்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சப்ஃபர் பார்த்திங்கன்னா கீழே இருக்குது அதுக்கான ஒயரை நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ பவர் லைன் கொடுத்து நம்ம செக் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ரைட் சவுண்டு இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா சப்ஃபர் சவுண்டு கொஞ்சம் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருக்கோம் ஹெட்ஃபோன் போட்டு கேட்குங்க அப்போ தான் ஒரிஜினல் சவுண்டு கேட்கும் ஹெட்ஃபோன் வச்சுருந்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஓகே என்ஜோடைய பிஷ்டா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள்